Respuesta de Evo Morales a la aclaración que hizo el gobierno en las últimas horas con respecto a las denuncias que esta ex autoridad hizo en sus redes sociales que decían que existirían operativos en el Chapare de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que buscaban atentar contra su libertad. Recordemos que el gobierno, a través del viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, presentando pruebas, dijo que sí se realizaron operativos en el Chapare, pero no con el fin de atentar contra la libertad del señor Evo Morales o su ex ministro de gobierno, Carlos Romero, sino más bien, según la versión del gobierno, que reitero fue presentada con pruebas, se trataba de un operativo antidrogas y que aparte la denuncia que hizo Evo Morales terminó afectando la realización de este operativo ya que con este mensaje habría advertido a narcotraficantes para que huyeran. ¿Qué es lo que respondió Evo Morales ante esta versión del gobierno tienen el mensaje en sus pantallas que publicó en las últimas horas en su cuenta de la red social X antes conocida como Twitter paso a leer a continuación qué es lo que publicaba en esta oportunidad Evo Morales Gracias a las advertencias oportunas de hermanos patriotas de la policía y del Ministerio de Gobierno, es lo que señala Evo Morales, hicimos abortar el plan que tenían para detenernos con montajes, pruebas fabricadas y falsas acusaciones este 28 de diciembre. Solo el pueblo cuida al pueblo, hermanas y hermanos, es lo que dice en este primer párrafo Evo Morales, donde claramente vemos que en lugar de respaldar su anterior acusación, ahora dice que las denuncias que hizo anteriormente habrían hecho abortar el plan que según él tenía el gobierno para prenderlo. Pero continúa este mensaje señalando lo siguiente. El ministro Sonia, en referencia a Eduardo del Castillo, encargado de la cartera de gobierno, nos tiene acostumbrados a sus llamados mega operativos que usa como pantallas o cortinas de humo para distraer y proteger a los peces gordos como Marced es lo que indica Evo Morales. Después de verse descubierto en su plan para detener a la dirigencia del MAS y PSP, nos insulta y ataca políticamente. En este segundo párrafo vemos que Evo Morales contesta de forma directa a las últimas declaraciones del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, que lo acusó de mitómano y de una persona con trastornos que deben ser tratados, por ejemplo, como el delirio de persecución que según él tendría Evo Morales. Continúa su publicación planteándose tres cuestionantes esta ex autoridad que pasamos a revisar a continuación. Semejante despliegue policial antidrogas en el trópico para secuestrar una escopeta y tres sospechosos de otros delitos, ¿qué credibilidad puede tener un ministro que hace cinco meses decía que Marcet estaba acorralado en Bolivia? ¿Estará nervioso porque la policía de Brasil detuvo al hermano de Marcet que tiene pareja boliviana? Son las interrogantes que plantea Evo Morales en este nuevo mensaje. 
culmina el mismo con la siguiente frase. Repito nuevamente y oiga muy bien este fragmento de la publicación de Evo Morales. Repito nuevamente que el gobierno de Luis Arce trata de eliminarnos. Utiliza ese término. Trata de eliminarnos desde que comenzamos a denunciar la protección al narcotráfico y la corrupción. Claramente en este mensaje de Evo Morales, denotamos que esta ex autoridad perdió completamente el respeto a los miembros de la gestión de Luis Arce. Lo vemos, por ejemplo, cuando se refiere al ministro Eduardo del Castillo como Sonia. Y aparte también, sin presentar pruebas fehacientes, indica que estaría vinculado en temas de narcotráfico, incluso mencionando a Sebastián Marcet. Pero lo más resaltante de este último mensaje es que culpa directamente al gobierno de Luis Arce de no solo intentar aprenderlo, sino tratar de eliminarlo. En lugar de argumentar su anterior denuncia, Evo Morales, con este mensaje muestra que agudiza sus acusaciones y ahora, como lo decía y vuelvo a reiterar, señala directamente a Luis Arce de querer eliminarlo. Pero hay asambleístas que también defienden la postura de la denuncia de Evo Morales. Es el caso del senador Leonardo Loza, que en las últimas horas brindó palabras a los medios de información, indicando preste mucha atención que existirían policías que les pasan información de los operativos antidroga que se realizan. Es lo que argumenta el senador Leonardo Loza para defender las denuncias que hizo Evo Morales. Vamos a escuchar a continuación justamente estas palabras que virtió ante los medios el senador por el movimiento al socialismo. Hay policías dignos que no están acostumbrados, son profesionales en su, en su área, que no están acostumbrados de inventar pruebas, de acusar de mala manera a alguien. Así que yo saludo a ellos, saludamos a ellos, que eh, profesionalmente nos pasan información. Era el término adecuado, pero sí recalco una vez más, nosotros tenemos que algunos profesionales en el campo de la policía que eh, nos brindan información. Preguntarle al señor viceministro por qué liberaron a esas eh, dos o no sé cuántas personas el día de ayer eh, lo han detenido. Tres o dos personas. ¿Por qué se liberó? ¿No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el convenio? Yo lamento que el viceministro, eh, no sé si es por su cargo, haga ese tipo de declaraciones totalmente fuera del contexto. Él sabe cuál era el mandato, cuál era la instrucción. ¿Era verdaderamente luchar contra el narcotráfico o narcotraficantes? ¿O se preparó, se montó oh, un aparato represivo inclusive para detenerlo a Evo Morales? Entendemos la intención del senador Leonardo Loza que busca argumentar estas denuncias de Evo Morales con sus palabras. Pero más bien, esta declaración pareciera ser que es una confesión pública, ya que el senador Leonardo Loza indica que existirían efectivos policiales, tal y como lo escuchamos, que estarían dando información de operativos que se van a realizar específicamente en la región del Chapar. Yo me pregunto, ¿acaso es profesional que un policía esté brindando este tipo de información a personas que nada tienen que ver con la institución policial? Es por eso que les digo que esta declaración de Leonardo Loza más parece una confesión pública de un delito, 
Porque reitero, él de paso menciona que estos policías son profesionales al dar este tipo de información a gente que nada tiene que ver con la policía. Yo digo a raíz de estas declaraciones del senador Leonardo Loza, prácticamente el Ministerio de Gobierno y la policía deberían tomar cartas en el asunto. Porque no puede ser posible que dentro de la institución policial existan efectivos que estén filtrando información de operativos a realizarse, ya que esto puede derivar en que estos mismos operativos ya no sean realizados de forma eficiente. Y aparte, yo me pregunto, ¿quién es el senador Leonardo Loza para que efectivos policiales estén brindándole información de operativos que se van a realizar en el Chapare? ¿Acaso el senador Loza es miembro de la policía? ¿Acaso él es comandante general o algo parecido? Definitivamente, si es que no se toman acciones legales ante estas declaraciones que hace Leonardo Loza. Habrá más gente que falte el respeto tanto a la policía como al Ministerio de Gobierno. Ya lo vimos en el caso de Evo Morales. El gobierno está siendo muy permisivo al dejarle dar las denuncias que pone en común en sus redes sociales sin mostrar ninguna prueba palpable. Y ahora con estas declaraciones de Leonardo Loza, también estarían siendo muy permisivos, en todo caso, si permiten que exista efectivos de la policía que estén brindando este tipo de información a terceros. Esto, obviamente, según el reglamento de la policía, es pasible a sanciones. Incluso podría derivar en la baja de estos efectivos policiales que no estarían cumpliendo con un trabajo eficiente. Pero continuando con este tema, también han salido ex dirigentes campesinos a hablar en contra de estas acusaciones que dio Evo Morales diciendo que el gobierno pretende arrestarlo. Por ejemplo, se pronunció el ex dirigente de la CESUD CB de nombre Rufo Calle, quien lamenta que Evo Morales haya convertido en su criterio al chapare cochabambino en la vergüenza del país. ¿Cómo se argumenta este ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos? Dice que Evo Morales, con estas denuncias, solo estaría admitiendo que está involucrado en este tipo de ilícitos. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Rufo Calle al respecto de estas denuncias de esta ex autoridad. Yo voy a hacer frío, tal vez no le va a gustar a muchas personas del Chapare. Eh, Chapare se ha convertido de un tiempo a esta parte la vergüenza del país. Con referencia a las denuncias del exmandatario Evo Morales sobre unos supuestos operativos contra su persona a cargo de efectivos policiales, el ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos lamentó que el expresidente haya convertido al Chapare Cochamambino en la vergüenza del país, esto por encubrir al narcotráfico. Eh, en los 14 años tenía la oportunidad de dignificar el Chapare, el señor Evo Morales. ¿Por qué tenía que haber más cocaína? Algo le está afectando al expresidente Evo Morales, es el narcotráfico. Él es el primer encubridor del narcotráfico, porque si no ya hubiese denunciado formalmente ante el Ministerio Público, ahí están las normativas penales, son eh, en materia penal, prácticamente ya se debía de hacerse persecución penal a los responsables de los que producen eh, coca excedentaria, además que los que producen 
maceran y fabrican cocaína. Por eso es que el señor Evo Morales está asustado, está preocupado seguramente, porque ya le, por ahí le pillan a él también, ¿no? Porque es cómplice. Entonces, por lo tanto, el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad al respecto. Bolivia era, pues, digno. ¿Quién es el que encubre? Es el señor Evo Morales, así franco, que me, que me procese a mí si estoy equivocado. Si algo se debe rescatar de las acusaciones que hace este ex dirigente de la CESUD CB, es que Evo Morales no debería estar haciendo este tipo de denuncias en las redes sociales sin antes acudir a instancias en la justicia donde correspondería hacer este tipo de denuncias. Pero no es el único ex dirigente que se ha manifestado en contra de estas acusaciones que hace Evo Morales contra el gobierno. Ya que, por ejemplo, el ex dirigente alteño Roberto de la Cruz bautizó a Evo Morales como un pastorcito mentiroso. Esto en referencia a que sus denuncias no tienen ningún asidero. Vamos a escuchar a continuación de la propia voz de Roberto de la Cruz, que al igual que el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, estaría diciendo que Evo Morales es un mentiroso. Le quiero bautizar al señor Evo Morales de pastorcito mentiroso, porque quienes le conocemos como mal, como Roberto de la Cruz. Desde hace 30 años, Evo siempre decía, me está persiguiendo la de, me está persiguiendo la CIA, me está persiguiendo el gobierno, me está persiguiendo los militares, me está persiguiendo la policía, me está persiguiendo los dirigentes de la COP, pero nunca lo encontraban. Entonces, eso significa de que Evo Morales ha encontrado una fórmula de victimización. Cuanto más víctima quiere sacar un rédito eh, político. Ahora, aunque fuera así, aunque fuera verdad que hay presencia policial en el Chapar y Cochabambino, bien, por fin, Evo, el que no tiene nada, nada teme. El que no está con el narcotráfico, el que no protege a los peces gordos del narcotráfico, ¿por qué tienen que ah, temblar sus pantalones como ahora Evo Morales le está temblando los pantalones? ¿Por qué? Porque supuestamente ya hay presencia policial en el Chapare. A buena hora, los salteños decimos al gobierno central, a buena hora... Tiene que existir la presencia del Estado en Chapar y Cochabambino, porque no puede seguir existiendo eh, más narcotráfico, secuestros, hay extorsión, expulsan a los que piensan diferente. No, 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 no. Chapar es igual Bolivia, no es una pequeta independiente. Por tanto, esta presencia del Estado... Eh, es eh, importante, eh, saludamos esta eh, decisión. Al no encontrar apoyo, porque los movimientos sociales ya no le apoyan a Evo Morales, peor la clase media en las ciudades, etc., no quiere saber nada de Evo Morales, entonces busca una fórmula de victimización. Y de ahí, de repente, intenta el hombre recuperar. ¿Por qué? Porque está desesperado a estas alturas, de poder volver al poder. Sabe que le tiene cuesta arriba, sabe que es muy difícil. Y ante esta situación, adopta estos métodos de victimización. Bueno. A Evo Morales le tiemblan los pantalones. Es lo que dice este ex dirigente alteño en referencia a las acusaciones que hizo Evo Morales diciendo de que el gobierno pretendería arrestarlo. Y también hace referencia a esa historia que todos conocemos como la de Pedrito y el Lobo, que termina, por ejemplo, con una moraleja del que miente mucho, nadie al final termina creyéndole nada. Pero no solo Roberto de la Cruz 
y el anterior dirigente de la CESUD cb se han manifestado en contra de Evo Morales. También Rolando Cuellar, diputado por el MAS, indicó que Evo Morales es un pez gordo y socio de los narcotraficantes del Chapare. Y según Rolando Cuellar, por eso a través de esta denuncia Evo Morales, habría alertado a narcotraficantes para que se escapen de este operativo que se realizaba en el trópico. Esto es lo que indicaba Rolando Cuellar con respecto a las denuncias que hizo Evo Morales de que el gobierno pretendería aprenderlo. Evidentemente, el pueblo boliviano en su tweet ha visto que Evo Morales es un pez gordo de narcotráfico y es un socio de los narcotraficantes del Chapare. En su tweet ha alertado a los narcotraficantes para que se escapen. Evo Morales da a entender que en 14 años ha encubierto a los narcotraficantes y él tiene que ser investigado, citado y aprendido por narcotráfico. Bueno, des desmentir categóricamente que no hay persecución política cuando un narcotraficante alerta a otro narcotraficante. No se olviden que Sebastián Marcet, ese narcotraficante, en la gestión de Evo Morales le dieron cédula de identidad, certificado de nacimiento. Evo Morales tiene que responder por todos los peces gordos, narcotraficantes que han estado acobijados acá en Bolivia. El descargo de Rolando Cuellar, que sigue la versión del gobierno que presentó pruebas, de que Evo Morales, más bien con sus denuncias, habría alertado a narcotraficantes de que se iba a realizar este operativo. Pero aparte también... De acuerdo a esta versión del gobierno, la bancada de comunidad ciudadana a través de su jefe Enrique Urquidi indica que este acto que denuncia el gobierno al decir que Evo Morales alertó a narcotraficantes de este operativo que se iba a realizar debería ser sujeto a una investigación. Vamos a escuchar a continuación las palabras del jefe de bancada de la tienda Comunidad Ciudadana. Más tiene que terminar de dejar la, la denuncia y tiene que comenzar a ser más pragmático y tiene que ser mucho más serio. Si existen ese tipo de denuncias en las que supuestamente las declaraciones del señor Evo Morales han servido para... Eh, ahuyentar o para avisar a los, a los narcotraficantes esto merece por supuesto una, una, una investigación seria aquí ya no se trata de denuncias en los medios de comunicación o de acusaciones de unos y de otros si realmente el gobierno fundamentalmente el ministerio de gobierno quiere luchar contra el narcotráfico muy bien, tiene que realizar una investigación seria y no en el marco de su pugna de poder entre arcistas y evistas si realmente quieren contrarrestar, quieren luchar contra el narcotráfico, háganlo, hagan denuncias serias en la, en, la, en la Fiscalía General. Pero esta suerte de denuncias y de que unos se acusan a otros, es, es parte de esta telenovela escabrosa de, lo, en la que los bolivianos, de la cual los bolivianos estamos cansados, que es simple y llanamente es una lucha por el poder entre arcistas y evistas. Quieren una política de lucha contra el narcotráfico seria, sean serios y presenten las denuncias donde las tienen que presentar. Las palabras de Enrique Urquidi, que se refiere a estas acusaciones tanto del gobierno como del señor Evo Morales, como si fuese una telenovela. Pero no es el único porque también el diputado del MAS Juan José Jauregui, pero del ala arcista, le pide a Evo Morales dejar de ser el protagonista de lo que considera él una narconovela, que durante un año se victimizó con supuestos de que querían involucrarlo en hechos de narcotráfico. Y aparte también Juan José Jauregui, Indica que si Evo alertó a narcotraficantes con su denuncia, debe ser investigado como señalaba el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Vamos a escuchar a continuación 
las palabras de Juan José Jauregui al respecto. Durante 365 días hemos conocido de información extraoficial que le fue proporcionada por un buen efectivo policial, por un buen efectivo del ejército, por un buen ciudadano, por un buen servidor de algún ministerio de gobierno de defensa que se estaba pretendiendo articular una estrategia para poder perjudicarlo. Durante 365 días hemos conocido esas narconovelas. Y discúlpenme, creo que a estas alturas del tiempo, el pueblo boliviano ya no está en condiciones de escuchar ese tipo de aseveraciones. Si se están realizando trabajos de interdicción y de erradicación, o se están detectando actividades ilícitas en cualquier departamento realmente saludable para la seguridad de los bolivianos y de las bolivianas. En consecuencia, pretender involucrar un matiz, un pigmento político a esta labor de lucha contra el narcotráfico, creo que no le hace bien a la imagen de nuestro compañero Evo Morales Ayma. Que abandone ser parte protagonista de esas narconovelas y que inicie una labor de verdadero dirigente y estadista. Y es que realizar acusaciones sin presentar pruebas palpables da paso a este tipo de críticas que nacen desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero también la actual directiva de las Bartolinas le recomienda a Evo Morales que no se deje confundir con sus asesores a quienes consideran chitacos. Y aparte también le recomiendan a Evo Morales acercarse de una vez por todas a las organizaciones sociales. Estas eran las palabras de la secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Bartolinas, Felipa Montenegro. Vamos a escuchar a continuación a esta autoridad departamental que, como lo decíamos, hace estas recomendaciones a Evo Morales. Al hermano Evo lo quieren confundir toda esa tropa de... Chitacos que siempre han estado acostumbrados a apartarlo de sus organizaciones y sectores sociales. Le vuelvo a decir, no se equivoque. Y todo lo que digan o no digan, deberían escuchar primero a sus organizaciones y a las bases. Porque gracias a las bases, gracias a las organizaciones, somos líderes. Gracias a las organizaciones, a las bases, somos autoridades. No nos olvidemos que sin una persona que vaya a una urna a votar por alguien, no somos nadie. Entonces, nuestro... Tesoro más grande son las bases y vamos a hacer respetar. Y todo lo que venga, creo que vamos a llegar a un buen entendimiento y siempre con reflexión y siempre como madre y como conservadora de este instrumento político, siempre vamos a llamar a la unidad y a la hermandad. Creo que lo están confundiendo, ¿no? Porque yo que sepa, eh, nuestro gobierno no más está preocupado en eh, industrializar Bolivia, en hacer gestión. Y son rumores que pueden decir y para quererlo alejar más de, más que todo, no del gobierno, no de Lucho, no de David, sino tratar de alejarlo de los sectores sociales y el cual no se debe equivocar. Más bien una reflexión, no se vuelva a equivocar como se equivocó cuando nos dieron el golpe de Estado. La bancada de Creemos también se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones de Evo Morales. Diciendo lo siguiente, Evo Morales es un cínico y también advierten que en el Chapare existe narcotráfico. Al menos eso es lo que indica el diputado de este partido de nombre Walti Egues, a quien escuchamos a continuación. O sea, en el Chapare hay narcotráfico y eso no se puede esconder. En el Chapar hay narcotráfico, lo han promovido desde las seis federaciones. La coca que producen las seis federaciones, el 90% va a destino de mercados ilegales y por lo tanto se está yendo para, para producir droga. Y eso no lo puede ocultar don Evo Morales. Don Evo Morales lo que tiene que dejar es de ser cínico porque él es el jefe de las seis federaciones, el presidente de las seis federaciones de la coca que va al narcotráfico. Y el don Evo Morales hace mucho tiempo debió estar detrás de la reja por promover el narcotráfico desde el Chaparre. Por último, vamos a conocer la postura de la policía, que en las últimas horas también se ha pronunciado a través del comandante general Álvaro Álvarez. 
él se ha referido al Twitter de Evo Morales que acusaba a la FELC-N de instruir operativos en su contra. Al respecto, este general descartó que exista alguna disposición que busque la aprehensión de Evo Morales. Y más bien, según sus palabras, el comandante general dice que lo que la policía hace es preservar el orden público. Vamos a escuchar a continuación las palabras de la autoridad más alta que tiene la policía a nivel nacional. Lo que le puedo decir es básicamente que la policía boliviana no tiene ninguna orden, ninguna eh, disposición inherente a este tema. Eso es lo que le puedo decir. ¿Puede dormir tranquilo el señor Morales? No me corresponde a mí generar un juicio de valor al respecto. Lo que me corresponde decirles es que la policía boliviana no ha generado ninguna disposición en relación a este tema. Nosotros hacemos un trabajo en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Esa es nuestra labor, la conservación del orden público. Y hoy, más que nunca, poder garantizar que las y los bolivianos pasen unas felices fiestas. Y, y como ustedes recién llegan, es importante también que, que recordemos que evitemos el exceso a las y los bolivianos. Si en el futuro Evo Morales quisiera evitar que más de medio mundo se ponga en su contra por este tipo de denuncias, tiene que presentar pruebas. Y hasta el momento no existe algo concreto en cuanto que existiera un movimiento policial que busque aprenderlo como él denunciaba. Y ahora, a raíz de esa nueva denuncia que hace, que este operativo se habría frustrado, a raíz de las denuncias que anteriormente hizo, también debe demostrarlo con pruebas. Y así, señor Evo Morales, usted va a tener la credibilidad no solo de los medios de información, sino también de toda la población boliviana. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Pueden dejar sus comentarios que los leeremos en un próximo video que esté informando sobre esta misma situación. El reencuentro será en un nuevo compacto informativo a lo largo del día aquí a través de Bolivia Net. Gracias y será hasta una próxima oportunidad.